Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Brossard et bienvenue euh, au webinaire d'aujourd'hui qui va aujourd'hui donc on va survoler. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon ça risque d'être long. Euh, on va essayer de voir euh, le workflow en fait comment s'organiser et dans quel ordre faire les choses pour publier euh, du contenu numérique sur euh, le store euh, iOS et, euh, et en particulier comment euh, lancer sa première appli. Euh, C'est-à-dire qu'on va partir dans l'optique ou euh, d'un utilisateur qui n'a jamais euh, fait d'application, euh, qui n'a jamais soumis d'application sur euh, l'App Store et euh, qui va soumettre euh, sa première application, son premier kiosque avec du contenu numérique dedans. Donc, on va commencer par voir iTunes Connect. Pour soumettre des applications sur l'App Store, il vous faut un compte euh, Apple Developer. Et euh, ce compte Apple Developer est euh, lié à un compte iTunes Connect où vous allez gérer vos applications sur l'App Store. Donc, euh, toute cette interface à Tune Connect est assez délicate. Euh, il ne faut pas trop faire de bêtises dedans. Donc là, j'ai récupéré un, un exemple qui avait été fait par Mathieu Kopp. Et euh, je vais reprendre cet exemple, mais je ne vais pas trop toucher. <rire> parce que... Euh, en clair, tout ce que vous faites dans iTunes Connect est, euh, a une conséquence sur, euh, sur, sur l'App Store. Euh, bien sûr, euh, vous ne pourrez pas soumettre une appli et elle ne pourra pas apparaître sur l'App Store par erreur parce que Apple fait une revue euh, de toutes les applis qui sont soumises sur l'App Store, même les mises à jour. Donc, euh, rien n'apparaîtra sur l'App Store par erreur, rassurez-vous. Mais... Euh, il est possible de soumettre une, une application par erreur et, euh, et ça peut causer euh, des délais de justement d'approbation de, de, euh, retardée à cause d'une sou, soumission qui euh, n'a pas été effectuée correctement. Donc là, j'ai euh, l'idée de mon application exemple, c'est d'avoir euh, un kiosque qui contient des... Euh, des guides de voyage, en fait. Donc, euh, l'application s'appelle My Travel Books. Et euh, on peut aller voir les détails. Donc, voilà, euh, Apple vous demande plusieurs, euh, plusieurs informations, euh, dans quelle catégorie, donc euh, book, des livres, des guides de, de voyage les URL, les icônes et un screen, un, une capture d'écran pour l'iPad. Alors ici, très important, pour un kiosque, on voit qu'il y a une partie in-app purchase. Alors in-app purchase, c'est, je dirais, les, les produits dans le produit en fait. C'est-à-dire que sur un kiosque, vous allez pouvoir vendre normalement des publications numériques. Et euh, ces publications numériques, à la vente, il faut les déclarer sur iTunes Connect, sinon vous ne pourrez pas les vendre. Donc en fait, tous les achats, même les achats dans votre application, passent par Apple et par l'App Store. Et on peut gérer les in-app les, in les achats in-app ici. Donc ici, pour ma... Pour mon application de guide de voyage, j'ai trois types de guides différents. Le big guide, le city guide et le small guide. Donc un grand guide, guide de ville et le petit guide. Euh, chacun, on dira, a une, un prix différent, euh, des spécifications différentes. Euh, voilà, et euh, une capture d'écran différente. Il faut savoir que ça, 
Donc tout ça, ces informations, les captures d'écran vont être analysées par Apple euh, qui va en définitive accepter vos applications ou vous la renvoyer avec euh, en détaillant tel, 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 tel point doivent être vus parce que ça ne, leur co ça ne correspond pas à la politique d'Apple. Pour cela, en bas, il y a une FAQ que je vous conseille fortement de lire. Euh, moi, je n'ai pas fini de la lire encore. Euh, elle est assez complète. Je vous la montre là. Bon, voilà, Vous avez euh, plusieurs euh, chapitres, je dirais. Et à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Pour tous ceux qui veulent publier du contenu numérique et faire des kiosques distribués sur l'App Store, il faut avoir lu ça au moins une fois, je pense, pour être au courant de ce que Apple accepte et ce que Apple n'accepte pas. Voilà. Donc, je clôt euh, temporairement ma... mon chapitre iTunes Connect. On part dans cette optique de faire un, euh, une appli avec des guides de tourisme dedans. Et maintenant, on va aller sur du digital publishing. Alors, pourquoi je commence par euh, créer mon appli En gros, parce que euh, le temps de le temps d'acceptation d'une application par Apple peut varier entre une semaine, euh, dix jours ouvrés, voire plus si votre application est assez lourde. Donc L'idée, c'est pour lancer une application, euh, l'idée, c'est de lancer votre, lancer votre kiosque de, de guide de voyage avec juste une publication dedans. Euh, et encore, c'est même pas obligé qu'elle soit complète, juste une publication avec les cinq premières pages, c'est suffisant. Et euh, de l'envoyer pour, pour validation qu'elle soit acceptée par Apple, que ça va prendre 10 jours ouvrés. Et donc pendant ces 10 jours ouvrés, vous aurez le temps, vous, de finir votre, euh, votre contenu numérique et de remplir votre kiosque. Comme ça, pour la sortie de votre appli sur l'App Store, vous n'aurez pas euh, juste euh, un, les cinq premières pages d'un magazine ou, ou d'un livre mais euh, vous aurez euh, deux ou trois magazines ou deux ou trois livres euh, à présenter. Euh, donc voilà l'idée générale. Donc vous, euh, j'ai commencé par iTunes Connect, mais on aurait pu commencer par le site Aquafadas Digital Publishing. Donc l'idée c'est de créer des titres. Donc ici, je vais créer. mes guides de voyage comme point cofadas point guide de voyage comme identifiant En icône euh... alors je les avais déchargé les icônes la langue en français ici c'est collection c'est pas du magazine que je fais donc c'est du c'est une collection de, de guides de voyage la localisation 
c'est la langue qui va apparaître sur le kiosque dans la description du titre. Donc mes guides de voyage à nouveau. Voilà. Euh, et maintenant, voilà les issue type. Alors, très important, ici, vous avez vu, vous vous souvenez que dans iTunes Connect, euh, j'ai trois euh, produits in-app, le grand guide, le guide de ville, le guide sur le petit guide. Donc, dans mes titres, dans mon titre de mes guides de voyage, je vais avoir trois types de parutions. Les grands guides. Je leur, je leur donne leur nom en anglais, comme ça c'est plus clair. Le small guide. Et le city guide. Donc voilà, vous avez trois types euh, de parutions pour ce titre, pour cette collection de, de guides de voyage. Donc là, ok, et maintenant je vais créer l'application. Alors là, l'application c'est... Mais guide de voyage et l'application ID très important il faut que ça soit la même bien sûr que celle sur iTunes Connect donc l'application ID sur iTunes Connect il est ici à savoir que cette application ID il se crée sur le compte Apple Developer et non pas sur iTunes Connect. Donc iTunes Connect récupère juste euh, cet Apple ID. Donc moi je le copie et je mets le même dans. Voilà. La localisation de l'appli, donc c'est la langue de l'appli. de voyage de la description on va dire que c'est un kiosque contenant des guides de voyage voilà l'icône je vais mettre le même. Et on distribue, bien sûr, sur l'App Store avec la petite pomme. Ah, je l'ai peut-être déjà utilisé. Donc je vais mettre un en espérant que ça va passer. Voilà. En fait, j'avais déjà utilisé pour un autre test. Donc ça c'est fait. Euh, L'application, maintenant on va ajouter un produit à mon application. Alors déjà non, avant il faut aller dans les publications. Je sélectionne mes guides de voyage. Et je vais créer le guide. Alors celui que j'ai, je crois qu'il c'est non, c'est pas là. Hop. Il s'appelle Atacama. Donc le guide sur le désert de l'Atacama. Guide 
du désert de l'Atacama. Et donc c'est un grand guide. Et le ZAV se trouve euh, il faut que je prenne il faut que je prenne une URL d'un ZAV elle ne va pas correspondre mais c'est pas grave pour le test donc vous savez que euh, le contenu numérique que vous publiez est contenu dans un fichier, ce qu'on appelle un fichier ZAV, qui est issu de, de notre plugin InDesign. Donc, ce, nous, nous ne chargeons pas de d'héberger ce contenu. C'est vous qui vous chargez de l'héberger. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande une adresse URL d'où est hébergé votre fichier ZAV. Et bien sûr, il vous faut le manifeste qui correspond. Le manifeste est un, un fichier qui décrit votre publication et qui, qui est couplé avec le fichier ZAV que vous publiez. Donc il faut que votre manifeste corresponde exactement à votre ZAV. Ok. La miniature. On va là. Et l'aperçu, on a là. La date de publication pour aujourd'hui. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va, on va voir nos, nos applications. Là, j'ai mes guides de voyage et il faut que je rajoute un produit. Donc là, je choisis mes guides de voyage. Le produit, c'est Big Guide, comme on a mis dans iTunes Connect. En fait, vous reproduisez ici le, les produits de iTunes Connect, les produits in-app. Donc la big, big Guide, type d'issue, type, type de parution, donc Big Guide. Et le produit n'est pas gratuit, il est sur iTunes Connect. Quand vous ouvrez iTunes Connect là, vous avez le Product, product ID ici. Et c'est celui-là que vous récupérez. Hop. Et que vous mettez là dans. Ah non, c'est pas le premier. Pardon, c'est le deuxième. C'est le iOS SKU. C'est le produit ID de iTunes Connect. Donc là, on est bon. On va mettre le même. Voilà. Donc là, j'ai mon titre de guide de voyage, mon application de guide de voyage avec mon produit qui correspond à un produit dans iTunes Connect, à un produit in-app. Donc à partir de ce moment-là, je peux télécharger le certificat de l'application et ça va me permettre de créer l'application dans un VAP Factory. Donc je choisis, euh, vous avez le choix quand vous créez un projet d'application entre trois templates, euh, 
le bookstore qui est en fait une bibliothèque de, de livres, plus orienté livres donc, le kiosque qui est plus orienté magazine, et le Zav Reader qui est en fait juste une application qui ne contiendra qu'une publication numérique, euh, et en plus une publication numérique qui sera euh, inclue euh, dans l'application, c'est-à-dire que vous n'aurez pas euh, votre ZAV en ligne, votre le ZAV de, de publication sera inclus avec l'application. Donc, moi, je choisis la librairie. Et le certificat, je le remplace, je mets du jardin, que je mets ici en bas de la fenêtre d'AVA Factory. Donc ici, vous voyez que toutes les informations que j'ai saisies dans avpublishing.com se retrouvent dans AVA Factory. Et je peux donc ouvrir le simulateur iOS. Ah non, c'est le mauvais bouton. Ouvrir le simulateur iOS. pour pouvoir tester votre appli. Ça prend un peu de temps, j'aurais dû l'ouvrir avant. Voilà. Donc me voilà, je vais le mettre en grand, voilà. Me voilà avec ma librairie et ma publication. Alors ici, comme vous êtes dans le, dans le simulateur, il n'y a pas de prix, euh, parce que les simulateurs sont interdits d'accéder à, à iTunes Connect, en fait à l'Apple Store. Donc euh, c'est normal si vous n'avez pas, pas de prix qui s'affiche dans le simulateur. Normalement, sur les iPads, ça s'affiche. Euh, donc là, on regarde vite fait, si tout marche. Voilà, le téléchargement fonctionne et la publication fonctionne. Bon, là, vous voyez que la publication n'a rien à voir <rire> avec, euh, avec le, le produit, euh, avec ma, ma couverture, je dirais. Donc, euh, ne faites pas ça quand vous soumettrez <rire> votre appli euh, à Apple. Euh, soyez, soyez certain que votre couverture correspond au contenu. Euh, sinon, euh, ils vous font peut-être des histoires. Euh, mais on va dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et on va dire qu'on va soumettre cette appli. Donc ici, dans Export to Device, normalement, là j'ai une configuration en release, donc c'est juste du test, mais normalement, si vous avez atteint euh, ce niveau où vous vous dites que euh, vous voulez distribuer directement, vous aurez créé un profil de distribution sur appledeveloper.com et vous l'aurez installé sur votre machine avec Xcode. Donc vous pourriez, enfin moi je ne fais pas de distribution chez Aquafadas, donc je n'ai pas de profil de distribution, mais si vous suivez la, à la lettre les, les, indi les indications de, sur l'Apple Developer, pour créer un profil de distribution, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est la même chose que de créer un profil de, de release, un profil de test. Donc ici, on va dire que je vais créer euh, my travel Je crée donc une appli sur mon bureau. Donc là, voilà, j'ai My Travel Guide et cette, ce point IPA, c'est celui que vous allez soumettre à Apple. Donc vous retournez après dans iTunes Connect. On revient à l'application générale. Et 
Et je cherche... Euh, je me souviens plus où il faut mettre le point IPA ici. Donc il, il attend un upload pour être accepté. Voilà, c'est dans la partie section uploads. Ah, il me manque un screenshot. Bref, je ne vais pas rester trop longtemps ici parce que sinon ça risque d'être ennuyant pour vous. Donc en gros, c'est ce fichier .ipa qui est en fait votre application que vous allez télécharger euh, sur iTunes Connect pour que Apple la teste et l'accepte et la mette sur euh, l'App Store. Pendant ce temps-là, donc là on est bon pour le côté application. Pendant ce temps-là, vous vous retournez, euh, vous allez sur InDesign et vous continuez à faire vos publications en attendant que Apple valide. Vous faites vos AV, vous les exportez et publiez. Vous les testez sur MyKiosk. Avec, donc, euh, publiez ici, vous les testez sur MyKiosk. Si ça marche, tant mieux. Vous récupérez les AV et vous les mettez en ligne. Sur votre serveur, bien sûr. Une fois que ces AV sont en ligne sur votre serveur, que vous avez fait euh, toutes les, les captures d'écran euh, nécessaires, vous avez vu que pour, euh, pour publier, on a besoin euh, d'une vignette, d'une du, preview, euh, éventuellement d'un sommaire. Voilà. Vous préparez toutes vos publications comme il faut. Et après, vous avez juste à les rajouter ici dans l'onglet publication de votre compte avec digitalpublishing.com donc euh, je, vais en, enfin, je vais en faire un plus rapidement tout à l'heure je vais ouvrir Voilà. Donc ici, j'ai, je vais faire un guide sur euh, du voyage en montgolfière. Hop, j'ai déjà la description de fait. On va dire que c'est un petit guide. que le ZAV se trouve ici. Je copie l'URL. Et bien sûr, j'ai mon manifeste. Les vignettes aussi, que j'ai déjà préparées à l'avance. Et la preview. La release date pour aujourd'hui. Ok. Donc là, votre application elle est envoyée sur Apple. 
en cours de validation. Et vous, vous pouvez continuer à tester. Euh, C'est-à-dire que, normalement, si vous allez dans votre application guide de voyage, là, je viens de rajouter, vous avez vu, je viens de rajouter, dans, mes, dans les publications guide de voyage, je viens de rajouter un, une parution de type petit guide. Donc, dans mon application, il faut que je rajoute le produit petit guide. Avec le SKU de iTunes Connect. Donc voilà, c'est juste pour dire, juste pour montrer que vous pouvez soumettre votre appli à Apple, continuer à faire vos publications, les rajouter euh, dans, dans avdigitalpublishing.com. Et, euh, et les sortir au moment où l'application est validée par Apple. Euh, là, euh, je, je vais m'arrêter là au niveau du produit, parce que si je crée un produit, ça veut dire que, par exemple, que, que le kiosque va afficher ce produit dans, euh, dans, la, dans la librairie. Donc, euh, Vu que Apple est en train de valider, euh, je ne vais pas rajouter des, euh, des publications comme ça. On va dire que, de toute façon, j'ai déjà ma publication et que quand l'appli sera validée, j'aurai juste à créer mes produits et à, en a, à créer mes produits en accord avec iTunes Connect. Voilà. Euh, donc voilà, c'était... Euh, je pense que voilà, j'ai dépassé la demi-heure. Euh, J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus, le, un peu mieux le fonctionnement euh, d'iTunes Connect, iTunes Connect et les, par, enfin, comment gérer la validation de, de Apple de, sans trop perdre de temps. Euh, donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.